состоялось очередное заседание ученого совета АЛГТУ. На нем было объявлено, что решением ученого совета объявляется выбор ректора университета. Срок выдвижения кандидатур для участия в выборах ректора и подачи документов в комиссию по выборам определен с 18 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года включительно. В рамках седьмого Всероссийского фестиваля науки в АЛГТУ прошел финал научно-инженерного конкурса «Ученые будущего». Свои проекты представили школьники из различных регионов России, всего более 60 регионов. Ребята участвовали в пяти номинациях – это физика, биофизика, математика, техника и технология, химия, биотехнология, программирование, информатика, биология. Организаторы конкурса познакомились с представленными проектами, отметив при этом, что все они, что называется, с практическим выходом, особенно в области технических разработок. А вы же видели, вот у нас есть э, схема э, ползуновской машины, да? Помните, у него там тоже вот такая качалка есть? То есть, если бы ползунов бы знал бы двигатель Кюри, наверняка бы он, наверное, дольше у него проработал бы. У нас в планах было создание двигателя, э, по принципу, э, который будет работать по принципу двигателя Кюри. Э, давно всем известный и заброшенный по факту, э, так как КПД его э, не блещет. Э, поэтому в нашей головах возникла идея создать что-то более... Э, Рабочие, и вследствие этого мы решили создать электрический двигатель, который будет не просто расходовать энергию той же газовой горелки, как мы использовали, например, в нашем первоначальном двигателе, а уже направленную энергию, которая у нас исходит от элементов пельте, которая закреплена на радиаторе. Так мы обеспечили точечную подачу как раз-таки тепла. Также интерес нашей работы заключается в том, что мы работаем с редкоземельными металлами. То есть мы стараемся раскрыть их свойства и больше, больше применения. Например, в нашей установке участвует такой редкоземельный металл, как гадолиний. Его особенность состоит в том, что, во-первых, он феромагнетик и обладает температурой Кюри, которая всего лишь 17 градусов. Температура Кюри – это температура, при которой феромагнетики становятся парамагнетиками. Ну, если простым языком, перестают магнититься. Поэтому, так как у него низкая температура Кюри, мы решили этим воспользоваться. И это качели, как можно видеть. То есть основную работу здесь выполняет внутренняя энергия магнитов, которая была накоплена при их намагничивании. Татьяна Скворцова из города Мирный представила проект «Война громкости». Мы предположили количество независимости, как каждый ритм мозга будет зависеть от музыки, и проверили это экспериментально. Мы ага. То есть вы прямо эксперимент проводили? Да, у нас проводилось более 10 Вне конкурса была представлена детская номинация, в которой попробовали свои силы школьники младших классов. Вот, например, работа Миши Лисового из Барнаульского лицея номер 122. Он разработал устройство для работы на компьютере в движущемся транспорте. Значит так, рука пристегивается к деревянной фланге, которая плавно перемещается по этим горизонтальным металлическим направляющим. Дальше у нас... Вот что происходит. Рука достаточно подвижна, чтобы... Выбирать букву за буквой, строку за строкой, а сила инерции, которая в обычных условиях без применения устройства создает трудности для работы на ПК, не позволяя работать быстро и качественно, объединяет их в одно тело, а соответственно рука и планшет находятся друг относительно друга в покое и сила инерции нейтрализуется. Миша – инвалид-колясочник. Всего себя посвятил науке, как и большинство этих ребят. Мы поддерживаем талантливых ребят, тем более они вот, у них глаза горят, нестандартное мышление. Безусловно, такие люди компании нужны, поэтому, повторюсь, поддержку мы им оказываем всемирную. Но самое главное, что эти ребята придут в компанию, не придут, они принесут огромную пользу и нашему городу, региону, и в конце концов нашему государству. Это здорово, если они придут, потом поступят эти дети к нам, здорово, если они потом придут работать в сибирскую генерирующую компанию. Ну, наверное, будет здорово, если они будут работать э, именно по инженерным специальностям, а применимость этого, ну, понимаете, везде, она и Алтайский край, и вся Россия, и если они будут прославлять страну, как э, те люди, которые свое начало получили здесь у нас э, в центре э, наследники Пузунова, ну, мы будем 
будем только рады. Конечно, мы бы хотели их видеть своими студентами. Кто-то уйдет в производство, кто-то придет к нашей компании, кто-то, я думаю, займется своим бизнесом. Но в любом случае, вообще, почему мы вкладываем деньги, мы вкладываем действительно в будущее нашей страны. Участники нынешнего конкурса получили награды и призы. На закрытии конкурса ребят приветствовала прошлогодний победитель, ныне студентка Даша Орлова. В декабре в Москве состоится суперфинал для отбора лучших работ на всемирный смотр в США. АЛТГТУ принял участие в работе Всероссийского фестиваля науки, открытие которого состоялось в Алтайском краевом театре драмы. Здесь работали площадки, тематика которых связана с заголовком фестиваля «Большие данные». Факультет информационных технологий, который представлял эти площадки, показал не только разработки этих данных, но и то, чем занимается сам факультет. У нас площадки – это а, такие вещи, как гибридная интеллектуальная система «Бизнес-аналитик», которая позволяет оценить и спрогнозировать посещаемость кафе и ресторанов. Это сложнейшие алгоритмы а, компьютерного моделирования наноматериалов, которые позволяют а, спроектировать и предугадать их свойства. Это системы... А, Работы с естественными языковыми интерфейсами, которые позволяют определить, о чем речь идет в статье, выделить ее какие-то ключевые моменты. Это ребята, победители нашего сибирского CTF, которые рассказывают в игровой форме, как, что нужно изучать, чтобы быть специалистом в области компьютерной безопасности, защиты этих больших данных. И также разработка тоже нашего вуза – это компьютерная игра, где можно посмотреть за 3D-моделированием и разработкой непосредственно компьютерных программ. И что самое важное, как мне кажется, что всему этому мы учим на нашем, в нашем вузе на факультете информационных технологий. То есть лучших специалистов мы готовим именно здесь. Представил свою площадку и аспирант АЛТГТУ Сергей Умбетов, давно увлеченный робототехникой. «Собери своего робота сам», так называлась эта площадка. В эти фестивальные дни в самом АЛГТУ награждали победителей математического краевого турнира команд седьмых-девятых классов. 350 школьников стали участниками этого турнира, который организовали и провели Барнаульская гимназия 42 совместно с Сибирской генерирующей компанией и Центром наследники Ползунова АЛГТУ. По мнению ребят, задания были не такими сложными, но интересными. Была задача, например, найди угол в какой-нибудь фигуре. Мы ее всячески доказывали с помощью разных условий и приходили к ответу. Были задачи на уравнение. Ну, нам давали несколько условий, и мы составляли уравнение и находили из этого уравнения недостающие элементы. Вузовский фестиваль науки «Наследники Ползунова», также прошедший в рамках Всероссийского фестиваля, по сложившейся традиции, представил школьникам практически все институты и факультеты АЛГТУ. В Институте биотехнологии пищевой и химической инженерии распахнула свои двери молочная ярмарка. Школьники узнали много нового и интересного о пользе молочных продуктов, продегустировали разработки ученых института. Это мягкие десертные сыры, напитки, сыр с облепихой. А кстати, можно ли самому приготовить сыр в домашних условиях? Еще как можно. Но прежде чем это сделать, надо узнать некоторые особенности и технологии, о чем ребятам рассказали студенты института. Я снимал это для какого-то своего, э, так сказать, влога какого-то, потому что я потом маме это покажу, мы будем вместе сыр дома готовить. И также э, узнал э, довольно много, как э, этот сыр производится, сколько месяцев, допустим, э, швейцарский сыр, он 6 месяцев выдерживается, это довольно долго как бы производство сыра. Мы показываем, проводим дегустацию полезных именно продуктов, которые они могут пойти в магазин, потом и приобрести. Также мы свои продукты разрабатываем, и они, это может послужить толч, толчком, стимулом, чтобы они пришли сюда, также научились или разработали свои новые продукты. Специалисты института провели викторину и дегустацию новых кондитерских изделий, разработанных на кафедрах вуза. Военная кафедра – это круто! Она всегда привлекала и привлекает ребят. Во время учебы в ЛГТУ много желающих получить второе образование, стать лейтенантом или сержантом запаса или выбрать карьеру военного. Ну, на самом деле очень интересно, познавательно. Можно рассмотреть каждую деталь танка, полазить по ним, пощупать, ну, подвигать что-то. Наверное, где сидит стрелок. Самое интересное, где наводка идет, заправка боеприпасов. 
очень интересно. Более маленьких ребятишек привлекла выставка первым делом самолеты. На ней были представлены различные модели самолетов. Мне понравилось то, что там большие самолеты, маленький самолетик летает, у него хорошие повороты и то, что он маленький. Еще мне понравилось то, что эти самолеты из одного мультика я знаю. Ну а как собрать систему, с помощью которой можно сделать самим электронные часы? На первый взгляд непросто, но мальчишки разобрались. В этот день занимательная электротехника раскрыла множество секретов из своей области. Мы побывали на автодроме, ну что-то вроде автодрома. Мы диагностировали машину. Мы побывали в музее истории. Вот сейчас мы находимся рядом с кабинетом химии, он, он там. Пошло, 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 пошло. Да. Похоже, как на мороженое, да, но получается эскимо шоколадного типа. И еще много чудес узнали и увидели школьники из мира, который называется наука химия. Всего в АЛТГТУ в этот день работало более 80 тематических и научно-познавательных площадок. Минувшая неделя в студенческой жизни АЛГТУ прошла под лозунгом студенческих отрядов. Ребята делились своими впечатлениями, вспоминали трудовое лето, а еще каждый отряд подготовил различные блюда, которыми захотели удивить всех собравшихся на большой перемене. Долетаем, ребята, долетаем. Все бесплатно, все для вас. Приятного аппетита. Ой. У ребят спрашивали рецепты, а первокурсники интересовались, как попасть в отряды политеха. Исполняющий обязанности ректора ЛГТУ Андрей Марков принял у себя в кабинете представителей студенческих отрядов ВУЗа. Ребята рассказали о том, как прошел третий трудовой и где работали нынешним летом. Андрей Марков, в свою очередь, поделился своими воспоминаниями о студенческих годах и о том, где трудился и чему научился, будучи бойцом студенческих отрядов. В актовом зале прошел слет студенческих отрядов, посвященный закрытию третьего трудового семестра. В 1964 году, когда началось стройотрядовское движение на Алтае, вот первый стройотряд именно Алтая был у нас из политеха. Поэтому наш политех – это родоначальники стройотрядовского движения. В нашем университете существует семь студенческих строительных отрядов. Строительный отряд «Витязь» работали на космодроме «Восточном». Заняли там второе место среди 19 отрядов по производственной деятельности, то есть именно по показателям рабочим, рабочим показателям. Отряд «Сибиряк» ездили в ямало ненецкий округ. Они там работали в нашем университете. Есть четыре отряда проводников. Отряды проводников работали в этом году от Адлера, от Москвы, от города Санкт-Петербурга и от Смоленска. В работе проводников самое запоминающееся, наверное, то, что пассажирам вагона студентов могут быть звезды, актеры, певцы. А ребята, которые работали от Адлера, они могли посмотреть на море, да, отдохнуть на море, позагорать, покупаться на море, да. Вот, ездили в Олимпийский парк в Сочи, да, то есть недалеко, то есть как бы культурно отдохнули, так скажем, и поработали. Вот. Также у нас а, в Техническом университете есть единственный в Алтайском крае студенческий экологический отряд «Зеленая волна». Они работали в этом году на региональной а, студенческой стройке Барнаула. А, вот, заняли там второе, третье место по производственным показателям а, из 12, по-моему, отрядов. И от Барнаула в этом году работал у нас строительный отряд «Энергия». Также у нас есть... А, в техническом университете единственный отряд, сервисный отряд. Они работали в парке отеля «Чайка». То есть в их обязанности входили обслуживание клиентов, занимали должности горничных, официантов, администраторов. Вот. Работали они все лето, все три месяца. Хорошо потрудились ребята нынешним летом, а потому заслуженные награды лучшим из лучших.